Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano de vacaciones. Yo voy a estar con vosotros hasta todo el mes de agosto. Os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar ascendente lunar está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia os digo que existe, es muy real y nos ayuda a alcanzar todos nuestros deseos a pasos agigantados. Voy a comenzar esta lectura, Acuario, con dos barajas y el tarot, uno muy romántico, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de julio, próximos tres meses y quién es esta persona especial que está pensando en ti, cómo es su aspecto físico, su personalidad, qué quiere contigo, si has conocido a una persona a través de internet, va a haber viajes, declaraciones, puede ser un ex, una pareja que tú tengas o un nuevo romance, porque esta baraja es ideal para solteros o personas que estáis encontrando o tal vez buscando una persona especial. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué sucederá entre vosotros dos y sobre todo Acuario. ¿Qué consejos vas a tomar del tarot de las cartas para estar en unión? Porque no hay nada imposible mientras que estemos aquí. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Os quiero mucho, sabéis que amo a Acuario, yo lo tengo en mi medio cielo, <risa> creo que por eso soy tan tecnológica, vosotros también. Y decidme si os gusta mucho viajar. A mí también, amigos. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar esta lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Acuario en el amor. ¿Qué persona nos tiene que hablar esta noche para ti? Puede que sean más de dos pretendientes, Acuario. Tengas dos amigos, dos amigas, no sepas por quién decidirte, Acuario, o ya tengas un alma, una llama gemela. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de julio, casi agosto y próximos tres meses, Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? Esta primera carta es el divino masculino, Aries, un emperador. La faceta del alma, llama gemela, esta parte la que tú estás buscando... En este momento esta persona te busca a ti, Acuario, aunque trabaje mucho, sea algo obstinado, muy materialista, se deje llevar más por la razón que por la pasión, la emoción y tal vez no entienda todavía lo que significa un alma o llama gemela, sin embargo te busca y quiere estar contigo, su divina masculina o su emperatriz, aquí está él, una persona elegante, apuesta, trabajadora, puede tener a otros trabajando para él o para ella sus propios negocios, muy establecida, sentimentalmente y materialmente tu persona puede que alguna vez se haya casado divorciado voy a colocar Aries en este emperador tú le atraes muchísimo Acuario ¿qué le depara Acuario? la carta de perdonar una persona que desea regresar contigo como si hubiesen pasado muchos ciclos entre vosotros algunos años Acuario ¿qué le depara Acuario en el amor? en esta semana de julio y próximos tres meses, ¿qué más desea esta persona contigo, Acuario? Estas cartas, encuentro y fluir. Una nueva oportunidad, ha habido desafíos, muchas dificultades entre vosotros, Acuario. Voy a enseñaros las cartas porque tengo a dos personas que os estáis buscando. Tú estás mirando hacia tu contraparte, queriendo esta persona que cruce contigo todos los espacios, lugares, viajes con el seis espadas. Le recuerdas todavía con esta carta de encuentro y mirad, no es nunca casualidad lo que nos dicen las cartas. Tú estás aquí como una emperatriz, a esta persona le gustas muchísimo, te adora con la emperatriz arcano mayor número 3 libra tauro la faceta del alma llama gemela la parte más femenina aquí estáis vosotros dos amigos mirad vuestras miradas el primero que ha saltado y tú en la base de la baraja los dos os encontráis de nuevo estás en el agua acuario sintiendo mucho amor por esta persona tú estás trabajando más tu parte espiritual con el agua tus sueños ilusiones y él en el mundo material o ella porque puede ser una mujer perdonar el seis de espadas 
tú y esta persona sois compatibles a nivel de pareja, pudiera ser hasta tu esposo, una esposa, que los dos en algún momento os hayáis casado hasta con personas diferentes, porque sé que hablo para muchos y tengo que interpretar diferentes situaciones. Perdonar, amor. ¿Por qué no volvemos a ese instante, a la primera vez que tú y yo nos conocimos o tal vez la última vez, Acuario, que tú estuviste con esta persona y que quisiste decirle tantas cosas porque hay una nueva etapa y yo siento que vais a dejar atrás todas esas serie de desvanecimientos o de pensamientos? Algunos de ellos han sido negativos con el seis de espadas. Habéis llevado mucho a cuestas. Y esta persona para ti es tan importante que no quieres seguir cruzando el mundo sin él o sin ella. Por eso tengo estas dos parejas iniciando este viaje del seis de espadas que no es cualquier carta. Si no estoy hablando de acuario, amor. Tú estás junto a mí, ni delante ni detrás. Yo voy contigo en este viaje y quiero que nos perdonemos por todo lo que nos hemos hecho, que corrijamos nuestros errores y que sepas que yo puedo ser tu emperador, esa parte masculina fuerte donde tú te puedes asentar y puedes apoyarte sobre mí y yo haré lo mismo contigo porque tú aportas a esta persona belleza, mucha atracción y también la idea de que tu persona ha vuelto a casa y se siente feliz contigo cuando está en esta barca cruzando otros lugares. Las diferencias que tal vez os hayan separado, puede ser otro país con el seis de espadas o vuestros hijos, el dinero, serias dificultades también serán sobrepasadas con esta carta, porque es hora, Acuario, de que tú fluyas como lo que eres, el aire. Hermosísima lectura, una persona que sigue enamorada de tus ojos, Acuario. Mirad, voy a colocar aquí, Acuario, que lo tengo en estas cartas. Y con el tarot vamos a saber qué más necesita decirnos esta persona o declararte con qué ofrecimiento llega tu emperador. ¿Qué es lo que esta persona necesita decirle, Acuario, el destino? Es la primera vez, amigos, que esta carta sale. <risa> un 6 y un 6 hacen un 12. Puede ser importante para vosotros. Cuando yo tengo el 6, pienso en la carta de los enamorados. Un 4 y un 3. El número 10 es la rueda de la fortuna. El destino con Sagitario, Júpiter. Amigos, Dios no juega a los dados. Y si nosotros, almas, llamas gemelas, estamos aquí, o tú estabas buscando, Acuario, una persona que pudiese amarte como esta gran estrella que está en estos dados, en entonces Dios no está probándonos, sino que nos da lo que nosotros deseamos. Tu destino, viajes, una sorpresa inesperada con la rueda de la fortuna. <ríe> Acuario, ¿qué más? ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de julio y próximos, tengo un pretendiente y alguien que quiera bailar contigo. ¿Qué cartas más hermosas? Los fans, es la carta del mundo. <ríe> Llego para ti como un caballero de bastos. Voy a dejar esta carta también presente para vosotros. Mirad, <ríe> voy a triunfar. Soy un gran corredor. Caballero de bastos, es Sagitario con influencia de Escorpio. Una persona muy atractiva que ha tenido otras muchas parejas. Algunas han podido ser estables, otras no. Muy pasional, vestido de rojo con corbata. Le gusta mucho prestar los detalles a su aspecto físico tanto en su cara, su rostro como lleva colocado su cabello como se lo corta, si es una mujer también y lo que lleva, porque su ropa sus accesorios, le hacen ver que es muy grande <ríe> quiere dar esa apariencia, que es muy importante tu caballero llega por ti no solo con pasión de estar contigo o hacerte el amor sino con completar un ciclo de la vida con esta carta de la luna y capricornio con el mundo amigos <ríe> Gusta mucho a las personas esta... Puede ser vuestro amante, vuestra pareja, vuestro emperador. Porque aquí se representa de nuevo, miradlo cómo está arreglado, muy firme. Tiene esta mirada penetrante, enigmática. Si tiene fotografías o te las ha dado Acuario alguna vez o tú lo has visto. Sabes que le gusta mucho presumir, es un poco coqueto. Le gusta que le digan algunos halagos, lo bien que hace su trabajo. Es reconocido frente a otros. Es un gran líder esta persona y sueña con tener mucho más porque aunque pueda haber un establecimiento, y lo siento en su mundo más material, esta persona quiere construir algo nuevo, podría ser un negocio, algo en lo que está pensando, <risa> se coloca muy bien la corbata y tú eres para mí mi rosa, mirad lo que tiene para ofrecerte esta persona que está, podría ser soltera, separada, divorciada, para ti un número cuatro, Aries, <risa> va a convencerte, 
los fans, además te miro por internet, o si estás en el mundo, en otro lugar, con el seis de espadas, ya no es hora, Acuario, de que tú te sientes en casa solo y de que te consuman esas penas, o lo que tanto te ha costado forjar en tu vida, hasta para tu familia, comprándote una casa, pagando facturas, tienes la carta del mundo con Capricornio y Acuario, es hora de que otros te vean, déjate lucir con trajes, espectáculos, fiestas, sal a disfrutar con tu pareja este emperador con la carta de encuentro y si quieres encontrar nuevas parejas pudieras hacerlo a través de internet o de locales, de sitios muy sociales porque la carta del mundo me está hablando como si estuvierais todos aquí reunidos en internet que es ahora lo que nos muestra si tú estás en una aplicación de citas o en internet vas a recibir más de una proposición de personas que te puedan interesar con la carta del mundo voy a dejarlo aquí Capricornio y esta persona también te mira mucho en internet y en sus sueños con la carta del mundo. La luna, amor, arcano mayor número 18 con Neptuno y Piscis, porque en esta carta significa algo diferente. Sí que nos tenemos, deja, que, tenemos que dejar de llevar por lo que sentimos, amor, y lo que quiero es bailar contigo, recordar ese último momento en el que estuvimos tú y yo en nuestros brazos, porque eres muy importante para mí. La luna es un reflejo del sol, energía femenina también están en esta carta. Quiero que te dejes llevar por todo lo que sientes, Acuario, y salgas a muchos lugares, porque si todavía no has conocido a esa persona a la que tú quieres, no solamente puede ser por internet, sino esta carta de la luna por las noches, a lugares desconocidos, locales de fiesta, donde puedas bailar con alguien y tú sientas que esta persona es muy compatible contigo, que te encantará lo primero su físico, te gusta muchísimo, es decir, que los dos os atraéis cuando bailáis vuestras miradas y sobre todo cuando tú depositas todo lo que tú sientes lo que tú eres como persona en tu alma tu llama gemela te sientes muy a gusto con la persona que tú amas hay un baile y no será final para vosotros qué hermosas cartas voy a dejar la carta de la luna con piscis quiero que os recreéis en vuestros sueños y en este baile el emperador de nuevo este arcano mayor número 4 y el caballero de bastos que es Sagitario, igual que la rueda de la fortuna. Podéis encontrar esta suerte en cualquier parte del mundo, como os dice el arcano mayor. Gracias a todos por estar aquí en esta hermosa lectura, Acuario. Que quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y quién es esta persona. Si alguna vez has bailado con ella o has tenido ese pensamiento romántico de abrazarte a alguien y sentir que puedes compartir todo y que no tienes que guardar ningún secreto con la luna, que hasta en tus momentos mejores o peores, esta persona y tú os vais a apoyar. Y atento a quien te mira, no solamente tu emperador, esta persona tan fuerte, sino hay otros que están a través de las televisiones mirándote y se quedan impactados de cómo tú eres, de tu belleza, de tu atractivo, porque estoy hablando de una emperatriz, y también de todo lo que tú puedes hacer y poner en riesgo con ese seis de espadas y la rueda de la fortuna. Tú eres muy atrevido, Acuario, en lo que deseas, tanto como esta persona, y sí que te moverías para tener esta relación. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Haced las meditaciones que encontraréis en la sección de Shorts y pronto haré algunas más extensas también para que podáis conectar con el amor, encontrar a alguien o para uniros o para tener una mejor relación de pareja o para encontrar a vuestra alma llama gemela. Gracias y feliz semana a todos, Acuario.